皆さんどうも、まきゅうです。今回は追加キャラとして登場した、ふぶき姫のね、最強の使い方を紹介していきたいかと思います。まず、性能が、前下一体攻撃の前身の溶解プリンを整理。で、スキルが、サイズアップと技ゲージが残るですね。で、この性能ね、もう結構ね、コメントなんだけども聞いてたんですけど、ホロライブキャラのね、ペコラかな、第一弾に登場した。あれと全くこの性能なんですよね。ってことで、まあね、弱くはないね。普通にまあ、一応ね、弱くはないって感じだね。まあ、でもめっちゃ強いってわけでもないんですけど、まあ、使い方についてね、今後もね、まあ、一応イベント終わった後もね、使う言い方としてはあるので、紹介ね、していきたいかと思います。まずはじゃあね、通常ステージでちょっとやっていきましょう。でやっぱこのキャラの強みとしては、えー、技はね、まあ、声量技で普通の、まあ、ごくめっちゃ強いとか弱いとかない技なんですけど、スキルがね、結構強いんですよね。サイズアップと技ゲージがさ、残るっていうスキルを持ってることによって、えー、まあ、サイズアップでまず溜まりやすいじゃないですか。確定でさ、でかくなるんで。で、さらに技ゲージが残るによって、2発目、3発目もどんどん打ちやすいってことで、連発性がすごいんですよね、このキャラ。ってことで、最近さ、封印ステージとかでさ、流行りというかよく来るさ、技ゲージ吸収ステージで、こんな感じでサイズアップして、すぐ溜めることができるんですよね、吸収とか関係なく。だから、まずそこが強い。だから、強敵戦で言ったら、プリチーのパーティーで、技ゲージ九死のところで戦う場合は、このキャラね、かなりベストに入ってくるほど強いと思う。うん、だからそこでは、めっちゃ強いね。うん、技ゲージ残るし、こんな感じですぐ地技溜まって、打ってあげれるって感じだね。だから今回敵が弱いからすぐ死んじゃうけど、これをね、強敵戦とかで繰り返して、サイズアップで、ひたすらね、技ゲージのところで連発することができるんで、まあ、ゲートでもね、えー、わかると思うんですけど、めちゃくちゃ強いね、連発性としてはね。だから今後ね、標的でもね、まあ一部の場面では活躍できる性能なんで、うん、だからそういうところではね、替えの効かないぐらい強い性能になってくるかなと。で、もう一個、やばい使い方がありまして、まあ、こっちのね、標的の使い方とかね、まあ、連発力もすごいんですけど、もう一個が、やっぱこの性能となるとさ、まあ気づいてる方も多いと思うんですよ。さっきさ、ペコラとさ、全く同じ性能だよって言ったと思うんで、まあ、気づいた人も結構いると思うんですけど、あのキャラとね、相性がめちゃくちゃいいんですよ。まあ、いつも通りの問題児、やばすぎるアルルとですね、またしても性能のいいキャラが一応登場しておりまして、まあ、不思議とクイチーで、種族がね、ちょっと同じではないんで、まあ、本当の最強のに相性がいいキャラとはなんないんですけど、まあ、性能によってね、ペコラとアルルっていうコンビもあったじゃないですか。それのね、ペコラがこの今回の吹雪になったっていう感じで、まあ全然ね、ペコラがいなかった人とかはね、まあてか、アルルの相方がさ、少ないとか欲しいっていう人は今回かなり回す価値あるかなと。うん。でせ,せっかくなので、えー、えー、っと、アルルとね、コンビでダメージ関数目指してね、やっていこうかと。さあさあさあ、まずバフが、えー、自身が出にくいかな。うん。でもね、やっぱプリチーはまだ自身の出にくいってバフがいないからね、その面ではちょっとね、やっぱ相性めちゃくちゃいいわけにはいかないよね。うん。やっぱ泣いて落ちの方がいいかな ?20% アップするか。じゃあこれでね、ダメージカンスト目指して、あ、なんでおまつ入ってんねん。じゃあこれでね、やっていきますか。いやだからね、まあ結構アルルとは相性いいわ。うん、でもさ、アルルの相方、まあスーパーフィーバーなり、まあ生理技が基本強いんだけどさ、もうキリのないほど出てるじゃないですか、言うて。もう何十体に取るねって感じだからさ、うん。だからね、まあそうなるとね、やっぱ相方がもうたくさん揃ってる人からしたらね、いらないよとはなっちゃうよね。だから今後考えられるとしたら、プリチーボーナスのつくアルルシュになるとこのキャラ強いかも。うん。まあ、プリチーボーナスになったらシカフェスとか火力出るキャラ使うのかなちょっとどうなんだろう。まあ一応ね、プリチーボーナスつけばこのキャラ相方としてはね、かなり、えー、優先順位は高くなるんで、まあそういうところも見てあげるんだったら一応取る価値はあるかな。うん。まだそこまで見てる人なんてほとんどいないと思うけどね。じゃとりあえずバフをね、全員頑張って貯めていってあげて、そしたら打ち込んでいきますかね。サイズアップはね、その、アルルで言ったら、たまにさ、盤面が悪くてさ、バフだらけになってさ、ループ途切れる時あるじゃないですか。その時にリカバリがすぐ効くんですよ。今前で言ったら、不思議の妖戦とかかな。まあ、ペコラムなんですけど、だから、リカバリとしてはめっちゃ強いね、サイズアップはね。逆に言ったら、フィーバー街がちょっとね、大変になっちゃうかも、アルル。早くフィーバー街入りたいのに。そこではちょっとデメリットになるから、まあ、メリットとデメリットがあるね、このサイズアップのスキルは、アルルにおいてはね。で、早速ね、スタウル G まで一応貯めて、ここでね、フィーバーにして。あ、ちょっと待って。ちょっとだけつないでフィーバーにしちゃったよ。ちょっと待ってごめん。いや、まだフィーバー入るつもりなかったのに、つなぎすぎちゃったわ。ちょっと待って、このフィーバー一回スルスル。最初グダってしまった。完全に最初ミスるっていうね。これで敵死んだら最悪展開。まあ大丈夫か。ちょっとごめん。もう一フィーバーでいくわ。完全にはミスってフィーバー。あ、ちょちょ待って、めっちゃ入ってた。ちょっと待って。フィーバーゲージ見てなくて勝手に入っちまった。もうスタートするわ、これで。超グダグダスタートなんですけど。こんなグダグダスタートで大丈夫
ごめんこんなグラグラスタートででも多分ねこんな適当にやってもねマジであるっていうのはダメージ関数余裕でいけちゃうんですよ本当にうんマジで超適当にやってもあるるは関数できちゃう待ってすごい人だったら2億ダメ3億ダメもっといくかな5億ダメとかもいってくると思うんでその連打ガチでやる人とかはねうんだから本当あるるはね余裕なのよねダメ感ごときなんかごときっておかしいけどダメ感ぐらいだったらねあるるがちょっとね壊れすぎちゃってるからうん俺は適当にもうフィバーゲージもさ連打全然ちゃんとやってないから減りまくってるけどなうん俺連打のタイミング苦手だからさ苦手ってないって感じだけど連打あんま得意じゃないからさあるあるそんな好きじゃないんよねうんあと同じ作業の繰り返しなのがさやっぱ疲れるし辛いわシンプルにさあさあさあこんな感じでしっかりね出にくいバフのおかげでね、えー、アタッカーとアタッカーのあるあると、まあ、吹雪のね国がね基本二色聖地というかたくさん降ってくるんでまあ安定してるループは基本続くかなうんちょっと待って待ってつながんないやばいやばいこれある安定して続く言った瞬間あるある切りたくねあーちょっと待って安定安定どころじゃねえ安定とか言ってさ即切れる人おるめっちゃビスってるやんこれ大丈夫かよグダグダだな超グダグダコースだな本当にまあいいやオッケーさすがにね、いくらミスってもね、多分フィバでね、4分の1か5分の1あればダメかもいけると思うんで、まあ余裕っしょ。いくらなんでも。オッケーオッケー。久々にあるあるやるわ。だ前のね、そのトワさんもホロライブのあのキャラかな。もうホロライブの、うん、あのキャラがあるると相性良かったんで、その時以来かな。スコアたりあるなんてね、ほぼやんないからさ。うん。嫌いなんだよね。あるあるね。だからあるね一応ね G4 なんだよね5にはしてないねうん、まあ、ガチるってなったら5するんだけどそこまでガチんないからね G も4で止めてるねで吹雪はちなみに育成言ってなかったけど G が3で技が7でレベルが80ですねうん一応 G も3までは上げたって感じかなゲートのためにさあそんなこと言ってればねもう6000万いくぐらいに打ち込んでるかなそろそろさあさあさあもう飽きてきたなこれやっぱね、不思議族でさ、あの、いい相方が出た方がさ、キラチャラだったら、妖精、バニートぐらい強いキャラが出た、ていうか使った方がさ、やっぱ、あるルの種族効果 20% を活かせるんよね。それがね、やっぱ強いから、不思議な相方が良かったね。欲を言うならね。まあ、今回のゲートリったらプリッチの方が良かったんだけど、あるルだけを考えたらね、種族が、不思議がね、一番強かったかなとは思うね。うん。結局、あるルの相方ってね、まあ、不思議のキャラとかが強いんよね。うん。で、生理技とスーパーフィーバーってなるとね、個人的にはスーパーフィーの方がね、あるにおいてはいいかな。もうすべて火力でご利用した方がいいと思うんで、まあ、生理技の方がね、ループの安定性としては高まるけど、もう火力で押し切った方がいいかなと思う派なんで、うん。さあさあさあ。もうちょっと疲れてきたな。まあ8000万超えたか。まああとちょっと2、2、3回どっちも打っては多分関数だよな。もうそろそろ疲れたな。よしさあさあさあある G までたまるかなオッケーナイスもうあと1回ずつ打てば終わりっぽくないやっぱ火力は言うてさいくらあるの静岡 20% が働かなくても全然強いわうんやっぱお化けだねあるるがシンプルにね火力がおそらくまあ吹雪も全然貴族愛してゆりで2相手をってつけてるんで強いとは思うんだけどやっぱりあるるが本当に問題児レベルだよねうん一応打ち込んどくもう少しだけまあラストこれであるで終わろうよしさあこれで完走って感じかないや意外とすぐだったわうん、まあ、こんな感じからだからもう一回おさらいすると吹雪は今後あるるの相方がねいない人は使えたりえー、技九死のね強敵戦とかで大活躍していく性能なんでまあイベントの終わった後もね一応まあ活躍の見込みはあるかなと思うんでだから今指だけで終わらないよっていうところはあるかなうんキャラが完全に揃いまくってたらもしかしたら使わないかもしれないけど、まあ、全然ね、弱くはない性能だと思うんで、まあ、追加会社ね、回すか迷,迷ってる人はね、多分今日までかな、上がってる日の、うん、確率アップが。なのでね、狙って回すのありかなとね、欲しいと思ったらね。はい、ということでね、今回はね、えー、吹雪ね、追加キャラの、えー、最強の使い方について、えー、紹介しました、えー。参考になったよって人はね、良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。